সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো হ্যাঁ আমিও ভালো আছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাসায় অঙ্ক প্র্যাকটিস কেমন চলছে বলো তো আশা করি ভালো চলছে কারণ প্র্যাকটিস ছাড়া কিন্তু অঙ্ক কখনোই আয়ত্তে আসবে না আর সাথে সাথে যতগুলো সূত্র আছে কোনো সিদ্ধান্ত আছে সেগুলো প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা ছাব্বিশ পর্যন্ত করেছিলাম বাড়ির যে এসডাব্লিউ সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা করেছ আজকে আমরা সাতাশ থেকে ম্যাচ করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটা জিনিস মনে রাখবে সাতাশ আঠাশ অঙ্কটা এক নিয়মের সাতাশ আঠাশ যদ একটা করে দিচ্ছি আর একটা তোমরা করবে সাতাশ আঠাশের মধ্যে আমি আঠাশ নাম্বারটা করছি তোমরা সাতাশ নাম্বারটা করার চেষ্টা করবে সেটা হলো আঠাশ নাম্বার এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন মাইনাস দেখো আঠাশ নম্বর অঙ্কটা তুললাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরকম যদি দেখো যে চারটা রাশি গুণ আকারে আছে তাহলে নিয়মটা হচ্ছে যে কোনো দুইটাকে মানে সাজাই লিখা মানে কিভাবে সাজাবো একটু দেখো সেটা হচ্ছে একটু হিসাব করি যে দেখো এখানে তিন আর এক কত হয় তিন আর একে এই যেখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি যোগ করলে কি হয় মাইনাস ফোর আর এখানে মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন তাহলে মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন যোগ করলে কি হয় মাইনাস টুয়েলভ তাহলে দেখো এই দুইটা কি সমান হলো এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি যোগ করাতে ফোর হয় আর এখানে মাইনাস ফাইভ মাইনাস সেভেন যোগ করাতে মাইনাস টুয়েলভ হয় তার মানে সমান হয় না তার মানে আমরা এটা সাজানো ঠিক নাই তাহলে আমাদের সাজাইতে হবে দেখো আমরা একটু বুদ্ধি খাটাই দেখো এখানে পাঁচ আর এখানে তিন পাঁচ আর তিনে একটু মনে মনে যোগ করো পাঁচ আর তিনে কত হয় আট আর এখানে দেখো ওয়ান আর সেভেন ওয়ান আর সেভেন যোগ করো দেখো আট হয় তার মানে বুঝলাম যে এই দুইটা রাশিকে এক পাশে সাজানো যায় আবার এক্স মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেনের সাথে সাজানো যায় তাহলে যদি এরকম পাশাপাশি যোগ করব মনে মনে যদি যে দুইটার দেখবা যে যোগ করার পর অপর দুইটা রাশির যোগফল যদি সমান হয় তাহলে সাজাইতে হয় হ্যাঁ তাহলে দেখো কিভাবে সাজাবো তার মানে কি করব এক্স ওয়ানের এক্স মাইনাস ওয়ানের সাথে এক্স মাইনাস সেভেন কি লিখব এক্স মাইনাস থ্রিকে এক্স মাইনাস ফাইভের সাথে লিখব তাহলে কি এক্স মাইনাস ওয়ান ওয়ানের সাথে এক্স মাইনাস সেভেন সাজায় লিখলাম আবার এক্স মাইনাস থ্রিকে এক্স মাইনাস ফাইভের সাথে সাজিয়ে লিখলাম ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন কি কাজ করব জানো এই প্রথম দুইটা রাশিকে গুণ করে লিখব আবার শেষের দুইটা রাশিকে গুণ করে লিখব তাহলে গুণ করে দেখো এক্স গুণ এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স তাহলে এক্স একে এক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সেভেন এক্স গুণ এক্স এক্স স্কোয়ার এক্সের সাথে মাইনাস ফাইভ গুণ করো মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাসে মাইনাসে কী হয় প্লাস তিন পাতা কত পনেরো 
माइनस सिक्सटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स माइनस सिक्स ताल एक्स सेकेंड में मोट कोई टा छठा लेकिन एक टा ताल मोट कोई टा है आठ टा माइनस एट एक्स प्लस सेवेन आर इखेने एक्स स्क्वायर तल एक सेकेंड देख कोई टा पाँच टा लेकिन तीन टा तल पाँच तीन को तो है एट एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस सिक्सटी फाइव देख सो शिक्षाते बंदो लेकिन एक टा जिन्हें ख्याल करो एक्स माइनस वन के जब हम एक्स माइनस सेवेन के साथ लिखे थे अब एक्स माइनस थ्री के एक्स माइनस फाइव के साथ जब हम लिखे दो टाला डाला तक गुन करे जो करे थे तब हम ख्याल करो देखो एक टा उम्मीद किन्तु मिल देखो इखने एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स अब इखने किन्तु एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स तो ले दो टा उम्मीद किस सेम ना तो ले सेम उम्मीद के आम लोग की कर बो धोरे दिवो तो ले एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स के धोरे नहीं जे इटा समान एक टे किचु धोरे नहीं था a plus seven into a अंशों के की धुरी a plus fifteen minus की sixty five जेहु तो x square minus eight x बाय ये भाई लिखते पारो x square minus eight x शामन a धुरे तार माने एक ही राखो मांगशु के की करता है धोरता है अच्छा एक उन की कर वो जानो एक उन a a plus seven के a plus fifteen धारा गुन कर दे वो ताले a गुन a a square fifteen के साथ a गुन करी fifteen a plus seven a plus साथे साथे पुनरो गुन पास साथ का तो पौधे दी साथे था क्लो तीन साथ के साथ आठ तीन को तो आठ नौ दोष माइनस को तो अच्छे सिक्सटी फाइव इसका एक ए अलांग से जो कोई देखे एक ने पुनरोटा सात्ता तालु कोई टा है बाईस टा और एक शो पास थे के पशुत्व बियो करो पांच और पास जीरो दोष थे के छाये चले जाले चाय ए स्क्वायर एक नाम लो की कर बो बोलते पारो एक नाम रा शार्षुरी मिडिल टाइम कर बो ठीक है चे दाले मिडिल टाइम को ही एक है ने ए स्क्वायर के साथे शाओ को तो वन आर लास्ट एक शंकर ने को तो जो लिस्ट जो लिस्ट के साथे वन गुल को ले को तो है जो लिस्ट देखे हम जो लिस्ट के भंगाए हैं बीस दोनों क बीस ए प्लस टू ए प्लस फोर्टी तो ले दो टाइप के की कॉमन है ए तो ले इस कर तो ले कॉमन है इस कर थी के एक टाइप ए चलेगा ले एक टाइप थक बे ट्वेंटी ए इखन थी के ए चलेगा ले थक बे कि बीस ए प्लस इखन थी के जो दी टू कॉमन जाए ए चौलीस के टू दिए भाग दाओ बीस तल एक है ना a plus twenty एक है ना k plus twenty ये दूसरे तक के एक टक कॉमन आर अवशिष्ट थक भी कि a ये दूसरे तक के एक टक नीला अवशिष्ट थक भी कि a plus two अच्छा a शामन देखा हमने धुरे निये चिलाम कि x square minus eight x तार माने मिडिल ट्रेम में पॉरी की करता हो पे ये जो ए धोरे नियत हो, शेटर मान बहुत आता होगा। ताल एक्स ए शामन की पाय, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस बीच। आ एक है ना ए शामन की लिख बो, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू। शिक्षाते वंदुरा एकों नामना तो एन मान बोशलाम ऐसा एन मान बोशी है अमना देख बो अलादा अलादा कुनो मिडिल टाइम जाए किना देखिए कने बीच 
চার পাঁচে কত হয় বিশ পাঁচ আর চারে কত হয় নয় এখানে আট হবে না আবার দশ দুগুণ বিশ তাহলে দশের থেকে দুই গেলে আট হয় ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটু সমস্যা আছে যদি দশের থেকে বিশ লিখি না হবে না কারণ এখানে দেখো প্লাস এখানে প্লাস ঠিক আছে তাহলে প্লাস এখানে যদি এইভাবে লিখি মাইনাস টেন এক্স প্লাস টু এ তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যায় কিন্তু এখানে প্রথম আর শেষে কিন্তু প্লাস আছে তাই আমরা একটা যোগ একটা বিয়োগ আকারে লিখতে পারবো না তার মানে এই অংশ মিডল টার্ম হবে না এই অংশ মিডল টার্ম সম্ভব না তাহলে এইটাই হবে কি উত্তর ঠিক আছে তার মানে কি করলাম আমি আর একবার রিপিট করছি সেটা হচ্ছে যে কি করতে হয় যদি চারটা এরকম রাশি ব্রেকে টাকারে থাকে তাহলে প্রথমে হিসাব করে নিবে যে কোন দুইটার সাথে যোগফল অপর দুইটার যোগফলের সমান যেমন আবার বলছি এখানে সাত আর একে কত হয় আট আবার দেখো পাঁচের সাথে তিন যোগ করলে কি হয় আট তার মানে এই দুইটা একসাথে হবে আর এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস সেভেন একসাথে হবে ঠিক আছে তার মানে এক লাস্টের দুইটা সংখ্যা যোগ করে দেখবা যে কোন দুইটার যোগফলের সাথে অপর দুইটা যোগফল মিলে যদি এরকম মিলে তাহলে ওই যে যে দুইটা যোগ করছো ওই দুইটাকে একসাথে রাখবা অপর দুইটার একসাথে রাখবা তারপর কি করবে দুইটা দুইটা আলাদাভাবে গুণ করবে গুণ করে ক্যালকুলেশন করে যোগ করবে যে অংশটুকুকে এক রকম মনে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স এক রকম মনে হবে সেটাকে কি ধরে নিব এ ধরে নিব তাহলে এটা সমান এ ধরব এটা সমান এ ধরব তারপরে গুণ করে দিব গুণ করে আর পাশে যা যোগ বিয়োগ আকারে থাকবে ওইটা লিখব তারপর ফাইনালি মিডল টার্ম করব মিডল টার্ম করে এর যে মান সেই যে ধরেছি এই সময় কি ধরেছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স তাহলে সেটাকে বসাই দিব তারপর যদি দেখো এই যে ভেতরের যে দুইটা রাশি আছে এই দুইটাকে যদি আলাদা আলাদাভাবে মিডল টার্ম করা যায় আমরা সেই কাজটাই আসলে করব ঠিক আছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইভাবে আমাদের অঙ্ক করতে হবে তার মানে আশা করি সাতাশ নম্বরটাও তোমরা পারবে এবার তিরিশ নম্বরটা দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডিস্টাম্বারটা করি ফরটিন এক্স প্লাস জেড হোল স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি নাইন x plus 1 minus 15 x plus 1 whole square দেখো তিরিশ নাম্বার রাশিতে এখানে আমরা কি দেখছি যে আমরা যখন তিন পয়েন্ট ওয়ান তিন পয়েন্ট দুয়ের অঙ্কগুলো করেছি ওখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো একই রকম রাশি হলে আমরা ছোট করার জন্য ধরে নিয়েছি এখানে এক্স প্লাস জেড এখানেও কিন্তু কি আছে এক্স প্লাস জেড তাহলে এই দুইটাকে আমরা একটা কিছু ধরে নিই ধরে এক্স প্লাস জেড সমান এ এখানে এক্স প্লাস ওয়ান এখানেও কিন্তু কি এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এই দুইটা সমান বি ধরা যায় তাহলে ধরি এক্স 
एक्स प्लस जेड समान ए एक्स प्लस वन समान बी सूतरा प्रदत्त राशि प्रथम आज फर्टीन एटर समान ए धरल माइनस टोटी नाइन एटर समान ए धरल एक्स प्लस वन समान बी धरल माइनस फिफ्टीन एटर समान बी धरि तरपर की आज स्कोर एखी करब सर मिडल टर्म करब शिक्षार्थी बंधु ये देखो चौदह आज लास्ट की फिफ्टीन तेल युटा के गुण कर जो जोग वियोग करी तेल एम भाव करते हैं जैसे ऊन्रिस आसे तेल देखो ये गुणे दरकार नहीं पंदो और ये कि आौद पंदो और चौदोते कथा है ऊन्रिस है तैल ना कर देखी पंद गुण चौद गुट करी चार पाँच कत बी साथ दई चार एक चार और दई कत छय शून्य पाँच एक के पाँच एक एक के एक शून्य छय पाँच एगारो एक शिक्षार्थी बंधुरा प्रथम की करब दई दिए भाग दी कथा है सब चाहते छोट संख्या दुई दुई दिए भाग करी तुई एक दुई शून्य पाँच दुना दस आर देखो तीन दिए जाए दस मध्य तीन हल तीन बार तीन तिखे नये हाथे थकले एक एक पाँच पंद्रह तीन पाँच पंदो तो ये देखो हमारे क्योंकुलेशन हो गए से तीन दुगुना कत छय पैंत छय दी कत है ऊन्रिसे ये करते फर्टीन ए स्कोर माइनस थार्टी फाइव ए वि अच्छा तर मैं पैंत छय ग्रिस है तो हमें इखने की लिखब सिक्स ए वि माइनस फिफ्टीन बी स्कोर अच्छा तेल एक वियोग जेहेतु करब एक माइनस और एक प्लस एन बड़ोटार साथ जेहेतु टोटी नाइन साथ माइनस आई बड़ोटार साथ माइनस ये माइनस हम अपर तो कि प्लस समान समान ये दुईटा थी कि कमन जाए देखो फोर्टी और थार्टी सेवेन तेल ये सत कमन जाए और ए हल ये दुईटा एक कमन जाए सात दुगुना चौदह दुईटा ए निल थो माइनस पाँच सात कत पैंत एक थी एक बी प्लस छय पंदो छय पंदर मध्य को कमन जाए देखो थ्री कमन जाए और ये एक कमन निल तीन दुगुना छी बहरे गो थो ए तीन पचा पंदो बी दुईटा बर मध्य एक गलो थकलो एक तेल शिक्षार्थी मंदिर देखो ये टू ए माइनस फाइव बी एखे कि टू ए माइनस फाइव बी ए दुईटा थे एक कमन निब और कि थे सेवेन ए प्लस थ्री बी ए जस्ट ए देखो मिडल टर्म हल एन ए बर मान हमें जस्ट बसा देव टू एर मान कत एक्स प्लस जेड माइनस फाइव बी समान कत एक प्लस वन सेवेन ए समान कि एक्स प्लस जेड प्लस थ्री बी समान कि एक्स प्लस वन गुण करी टू एक्स प्लस टू जेड माइनस फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस पाँच के पास गुण करो 
सेवन एक्स प्लस सेवन जेड थ्री एक्स तीन एक के तीन टू जेड पाँच थी दुई नहीं गले करी पाँच थी दुई वि कत है थ्री एक्स माइनस फाइव बड़ जो तो फाइव एक्स आगे माइनस आई वियोगे पर माइनस ठीक एक ही भाव देखो ये एक्स हे सतटा एखे आज तीन टाइम मोट कट आ दस टा एक प्लस सेवेन जेड प्लस थ्री कि करते हैं शिक्षार्थी बंधुरा एक ही रकम राशि थकले से धरे नीते हैं धरे नहीं करब मिडल ट्राम करब मिडल ट्राम कर फाइनल वो जो ए बर मानगुल बसा दीब बसा दिए गुण कर जो वि कर मान कलेशन करब ये हल कि ये सिसटेम नियम ये तो तुम्हारा आगे शिखे तीन पॉन्ट एक तीन पॉन्ट दुए ए रखम मान निर्णय अंकगल आ लिखब देखाते x plus two, three x minus one, three x minus four, three x square plus two x minus one, three x square, two x minus eight. प्रथम कि लिखब लेफ्ट हैंड सैड एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू थ्री एक्स माइनस वन थ्री एक्स माइनस फोर तेल बाम पक्ष समान डान पक्ष से प्रमाण करते हैं शिक्षार्थी बंधुरा बाम पक्षर डान पक्ष मिले क्ज करब एक तो ख्याल करो ये क्योंकि तो लास्ट की वन तिंता करो एम दुईटा के लिए जे दुईटा के नीले हमारे लास्टे गुण है देखो लास्टे ये प्लस वन और ये कि माइनस वन तेल एक प्लस वन साथ माइनस वन गुण करो देखो प्लस माइनस देखो माइनस एक एक के एक तर मैं कि बुझल एक्स प्लस वन साथ थ्री एक्स माइनस वन के सजा लिखते हैं आर खेल करो देखो प्लस टू और माइनस फोर तेल चार दुगुना के आठ देखो लास्टरटार साथ मिले जा मैं क्यों ये एक्स प्लस वन थ्री एक्स माइनस वन दुटा एक साथ लिखब तेल लिखी देखो एक प्लस वन और हो थ्री एक्स माइनस वन यार साथ लिखब एक्स प्लस टू थ्री एक्स माइनस फोर एन कि गुण करब ठीक है तेल गुण करी एक्सर सी एक्स गुण करो तीन एक के तीन एक्स गुण एक्स एक्स स्कोर माइनस एक्सर सी वन गुण करी एक्स एक्स प्लस थ्री एक्सर सी वन गुण करी 
3x plus a minus a minus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x प्लस से माइनस से माइनस चार दुगुना को तो आठ थ्री एक्स स्क्वायर तीन टू एक्स तक एक टू एक्स के लिए टू एक्स माइनस वन इखने देखो थ्री एक्स स्क्वायर छोटा थे के दो टा के लिए थक भी कोई टा दो टा एक्स और माइनस एट अच्छा बोरो जो तो सिक्स तारा के प्लस ताई इखने क्यों लो प्लस देखो सम्पूर्ण राइट हैंड साइड के साथ हम देखें युतों टा मिलेगा ना ताले क्या निकली लिख दो राइट हैंड साइड शुतारां लेफ्ट हैंड साइड शमान राइट हैंड साइड प्रूफ्ड कैसे शिक्षते बंदरा ताहले ऐतु तो कोई थक बे शिक्षा तो वों धुरा तुम्हादे कास थक बे इखने जे अंको गुलो बाकी अच्छे जैमों उन्नति रीश नंबर टा बाकी थकलो आर षाटेश नंबर टा बाकी थकलो एगुलो बाशे चेष्टा कर बे षाटेश उन्नति रीश S W प्लस उधारों ने उधारों ने शॉप अंको शॉप अंको एवं इखने देखो बॉक्सर मुद्दे काज आसे बॉक्सर मुद्दे किचु काज दवा थे वो ही काज गुलो कंप्लीट कर बे काज शोहो कर बे यस है अच्छे शिक्षा ते बंदूरा तुमरा बात है बेशी कोरे करो जो ते कोनो समस्या है शान में क्लास से हम आके जाना दे ठीक है अच्छे अखोन अम्रा उनो शायद क्रिस्टल नीचे दिखे देखो तुमरे एक तो ख्याल करो एक तरह से भाग्ये शुभोपाद्दो एक तो की भाग्ये शुभोपाद्दो भाग्य शुभोपाद्य टक की शेठास के अमरा शिक्षो तुम्हारे लिखे दिए थे शिक्षा ते बंदरा तो ठीक है से अमरा उन्नतिलों ने तीन दशमी तीन मोटा मोटी शेष हुए गालो एको नामरा तीन दशमी चारे रंग को करवो तार शेठा कोरा रागे एक तो उपोपाद्य आते इखने देखो भाग्य शुभोपाद्य शे भाग्य शुभोपाद्य टक की श अच्छा भाग्य शुभो पद्धति टाइम में शिलोटी तीन दशमी चारे मध्य पड़े अच्छा भाग्य शुभो पद्धति टक की शेटा गया हम लोग तो लिखे आ शिक्षा ते बोल दूरा एको ना हम लोग नोटु ना एक तो ट्रॉपिक नहीं आलोचना कर बो शेटा उसे भाग्य शुभो पद्धति पेज नंबर उन्नोशाइट हमें लिखे दे पेज नंबर उन्नोशाइट ठीक है सर तो ले भाग्यशेष उपपद्धो टक्की ठीक है सर छेता बोला रागे आ भाग्यशेष उपपद्धो बोला रागे एक तो बोली तुमरा क्लास सेवेन है एक टा राशि के अपोर एक टा राशि दे की भावे भाग करता है, शेटा तुमरा क्लास सेवन ने शिक्षा आज चो, हाँ, किंतु ये भाग्य शुभो पादे शाहजे, आम्रा कोष्टो करे भाग करा कोनो प्रोजन हो बिना, हाँ, जब वोन एक टा राशि लेखी, धारो इखने आते, आ एक्स प्लस टू मोने कोनो भाजोक, 
ভাজক সব সময় কোন দিকে থাকে বাম দিকে থাকে তাই না যাকে দিয়ে ভাগ করি সেটাই তো আসলে কি ভাজক আর আর একটা রাশি লিখি সেটা এক্স স্কোয়ার ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তাহলে এখানে দেখো দুইটা বীজগাণিতিক রাশি আছে একটা এক্স প্লাস টু আর একটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ক্লিয়ার সিক্স বা সেভেন ধরি যাই হোক তোমাদের শেখানোর জন্য একটু শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো যে এখানে এক্স প্লাস টু আর এখানে আর একটা রাশি হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন সেভেনের যে ভাগ করেছিলাম যে একটা রাশিকে আর একটা রাশি দিয়ে কিভাবে ভাগ করতে হয় দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কি আছে এক্স স্কোয়ার আর এখানে কি আছে এক্স তার মানে এক্স কয়টা আছে এখানে দুইটা আর এখানে কয়টা আছে একটা তাই তো এক্স এখানে দুইটা আর এখানে হচ্ছে এক্স হলো কয়টা একটা তাহলে এখানে চিন্তা করো যে এক্সের সাথে আর কত গুণ করলে আমার এক্স স্কোয়ার হবে তাহলে আমি দেখি এখানে দুইটা এক্স এখানে একটা এক্স তাহলে এখানে যদি আর একটা এক্স লিখি তাহলে এক্সের সাথে এক্স গুণ করলে কি হয় এক্স স্কোয়ার হয় তাই না আচ্ছা প্লাস আবার দেখো এখানে পরে কি আছে টু টু এর সাথে এক্স গুণ করা তাহলে প্লাস টু এক্স ক্লিয়ার তাহলে মনে পড়ে সেভেনে এই ধরনের ভাগ করেছিলাম ভাগের ক্ষেত্রে আমরা কি করি বিয়োগ করি তাই না এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার কাটা ফাইভ এক্স থেকে টু এক্স বিয়োগ করি তাহলে কি হয় থ্রি এক্স তাই না আচ্ছা এখন থ্রি এক্স নামালাম তারপর অবশিষ্ট থাকলো কি প্লাস সেভেন এখন একটু চিন্তা করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে থ্রি এক্স আর এখানে কি আছে এক্স তাহলে এখানে আর কত লিখলে গুণ করলে আমি থ্রি এক্স পাবো অবশ্যই এক্সের সাথে যদি থ্রি গুণ করে তাহলে না কি পাবো থ্রি এক্স তাহলে এখানে প্লাস থ্রি লিখি তাহলে দেখো থ্রির সাথে এক্স গুণ করি তাহলে কি হয় থ্রি এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস তিন দুগুণও কত হয় ছয় এখন আবার বিয়োগ করো তিনটা এক্স থেকে আর এই থ্রি এক্স থেকে থ্রি এক্স কাটা চলে যায় সাতটা থেকে ছয়টা চলে গেলে কি থাকলো এক এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে এখানে ভাগফল কত ভাগফল কত বলো তো এক্স প্লাস থ্রি এটা কি আমাদের ভাগ ফল আর কাকে দিয়ে ভাগ করছি এক্স প্লাস টুকে দিয়ে ভাগ করছি তাই না যাকে দিয়ে ভাগ করি তাকে কি বলি ভাজক আর কাকে ভাগ করছি এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স সরি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন তাহলে যাকে ভাগ করি তাকে আমরা কি বলি ভাজ্য আর এখানে দেখো অবশিষ্ট কি থেকে গেল ওয়ান কারণ এই প্লাস সেভেনের পর তার কোনো সংখ্যা বা রাশি নাই যে আমি এখানে লিখব তার মানে এটাই আমার অবশিষ্ট থাকবে তার মানে এটা কি ভাগ শেষ তার মানে ক্লাস সেভেনে ভাগ করে আমরা বের করতাম যে কিভাবে ভাগ করতে হয় ভাগের মাধ্যমে কিভাবে ভাগফল বের করতে হয় ভাগ শেষ বের করতে হয় এখন আমরা তো এখন বড় ক্লাসে উঠে গেছি ক্লাস নাইনে উঠে গেছি এখন আমরা এই পদ্ধতি আর ব্যবহার করব না এখন আমরা একটা ভাগ শেষ উপপাদ্য নামে একটা সূত্র আছে যে সূত্রের সাহায্যে আমরা অনায়াসে বের করতে পারবো যে একটা রাশিকে অপর একটা রাশির ধারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হবে যেমন এখন যদি আমি তোমাকে বলি ভাগ শেষ কত হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন কে এক্স প্লাস টু দিয়ে ভাগ করো ভাগ শেষ কত হবে তাহলে ওয়ান এই ওয়ানটা তোমার তো ভাগ করে বের করতে হবে তাই না কিন্তু এই ভাগ শেষ উপপাদ্যের সাহায্যে তুমি যদি করো তাহলে এই ওয়ানটা অনায়াসেই কি বের করা সম্ভব ঠিক আছে তো কিভাবে ওই পদ্ধতিটা কিভাবে তাহলে একটু দেখি আমরা ক্লাস ফাইভে শিখেছি যে নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে ভাজ্য নির্ণয় সূত্র কি দেখো আমরা জানি
আমরা জানি ভাজ্য সমান কি ভাজ গুণ ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ মানে যদি ভাগ শেষ থাকে তাহলে ভাগ শেষ থাকলে ভাজ্য নির্ণয় সূত্র কি ভাজ্য সমান ভাজ গুণ ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ তো কিছুক্ষণ আগে আমরা যা ভাগ করেছিলাম ওখানে দেখো ভাজ্য ভাজক ভাগ ফল এগুলি সব কি ছিল বীজগাণিতিক একটা রাশি ছিল হ্যাঁ তাহলে একটা আমি ধরে নিই ধরি ভাজ্য তো আসলে কি এক্সের একটা রাশি এক্স চলক সম্বলিত একটা রাশি তাহলে ওই রাশিকে আমরা ধরে নেই ভাজ্য সমান কি একটা এক্সের ফাংশন মানে একটা এক্সের রাশি তাহলে ধরে নেই ভাজ্য সমান কি এফ অফ এক্স মানে কি এক্সের একটা ফাংশন এফ দিয়ে কি বুঝে ফাংশন হ্যাঁ ফাংশন কি এটা আমরা পরে শিখব তাহলে এক্স সমান কি ধরবো ভাজ্য সমান কি ধরব এফ অফ এক্স ঠিক আছে আর ভাগ ফল সমান ভাগ ফল দেখো আর একটা বীজাণিতিক রাশি হয় তাহলে এটাকে ধরে নাও এইচ অফ এক্স মানে এটাও কি এক্স এর একটা ফাংশন আর ভাগ শেষ ভাগ শেষ সমান ছোট হাতের যদি আর ধরি আর ভাজক ভাজক ভাজকটা কেমন হয় সব সময় এক্সের সাথে কোনো কিছু যোগ অথবা কি থাকে বিয়োগ থাকে না ধরো এক্স প্লাস কোন যে কোনো একটা সংখ্যা অথবা কি এক্স মাইনাস যে কোনো একটা সংখ্যা তাহলে আমরা ধরে নিই যে ভাজকটা কেমন যাকে দিয়ে ভাগ করব এটা হবে এক্স মাইনাস এর মতো এ বলতে আসলে যে কোনো মান হইতে পারে ওয়ান হইতে পারে টু হইতে পারে বা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এরকম হইতে পারে তা আমি ধরে নিলাম তো এই যে ভাজ্য ভাগ ফল ভাগ শেষ ভাজক এই মানগুলো জাস্ট এই সূত্রের মধ্যে বসাই সুতরাং ভাজ্য সমান কি ধরলাম এফ অফ এক্স মানে এক্সের ফাংশন ভাজক ভাজক সমান কি ধরেছি এক্স মাইনাস এ দেখো গুণ ভাগফল সমান কি পেলাম এইচ অফ এক্স প্লাস ভাগ শেষ কি আর ঠিক আছে এখন এক্স সমান যদি এ হয় আমার উদ্দেশ্য এই সূত্র প্রয়োগ করে এই সূত্র প্রয়োগ করে আর আর মানে কি ভাগ শেষ আর এর মান বের করব তাহলে এক্স ইকুয়াল টু যদি কখনো এ হয় x সমান যদি এ হয় এক্স সমান এ হলে তাহলে এক্সের জায়গায় কি বসাবো দেখো এফ এ এক্সের জায়গায় এ বসাচ্ছি এ মাইনাস এ এক্সের জায়গায় এ বসালাম এই যে মাইনাস এ এইচ অফ এ এক্সের জায়গায় এ বসাইলাম প্লাস আর সুতরাং এফ অফ এ তাহলে এ মাইনাস এ মানে কি জিরো এর জিরোর সাথে এইচ অফ এ বিয়োগ করলে এই পুরোটুকু কি হচ্ছে জিরো হয়ে যায় তাহলে এখানে কি লিখব জিরো প্লাস আর বা আর সমান সমান কি এফ অফ এ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা দিয়ে কি বুঝলাম যে একটা ভাজ ভাজ্য মানে সেটা যদি একটা বীজগাণিতিক রাশি হয় আর ভাজক যদি এক্স মাইনাস এ টাইপের হয় মানে এক্সের সাথে কোনো সংখ্যা যদি বিয়োগ আকারে হয় তাহলে তাহলে এর এর ভাগ শেষ কি হবে এই এক্সের জায়গায় এই যে এক্সের সাথে যা বিয়োগ আকারে থাকবে সেটা বসায় দিলেই যা পাবো সেটাই আসলে কি আমার ভাগ শেষ 
তার মানে এইটাকেই বলা হয় ভাগশেষ উপপাদ্য তার মানে এইটা ধারা আসলে আমরা কি বুঝলাম অতএব অতএব আমরা কি বলতে পারি এফ অফ এক্স কে মানে একটা ভাজ্য যেখানে একটা রাশি এফ অফ এক্স কে ভাজক ভাজক কি বলো তো এক্স মাইনাস এ এ ধারা ভাগ করলে করলে ভাগশেষ সবসময় কি হবে এই যে আর সমান কি পেলাম এফ অফ এ ভাগশেষ হবে এফ অফ এ এই কথা কি আসলে এই যে কথাটা যে এফ অফ একটা বহুবধি বা একটা বিজ্ঞানীতিক রাশিকে যে কোনো একটা বিজ্ঞানীতিক রাশি ধরো এটা এক্স মাইনাস ওয়ান হতে পারে এক্স প্লাস ওয়ান হতে পারে যদি কোনো কিছু এক্সের সাথে বিয়োগ আকারে থাকে ওইটা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে ওর ভাগ শেষ হবে এই এক্সের সাথে যা বিয়োগ থাকবে ও সেই মানটা যদি এই এফ অফ এক্সের এক্সের ঘরে ওই মানটা যদি বসায় দাও তাহলে ওইটাই হবে কি ওর ভাগ শেষ ঠিক আছে তাহলে এই যে এই কথাকে বলা হয় একে বলা হয় বলা হয় ভাগশেষ উপপাদ্য ঠিক আছে আচ্ছা এবং অর্থাৎ আবার বলি যে এই এফ অফ এক্স যদি একটা বহুপতি হয় বহুপতি মানে যে বিজ্ঞানীতিক রাশিতে একটা অথবা তার চেয়ে বেশি পথ থাকে এরকম বিজ্ঞানীতিক রাশিকে বহুপতি বলে এবং ওই বহুপতিকে এক্স মাইনাস এর মতো যে কোনো একটা বহুপতি দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ যদি কি হয় ভাগশেষ যদি কত হবে সেটা নির্ণয় করার সূত্রকে আসলে বলা হয় ভাগশেষ উপপাদ্য ক্লিয়ার তার মানে এফ অফ এক্সকে এক্স মানে একটা বিজ্ঞানীতিক রাশিকে এক্স মাইনাস এ ধারা ভাগ করলে ভাগশেষের উত্তর আসলে কত হবে সেটা বের করার সূত্রটাই হলো কি ভাগশেষ উপপাদ্য ঠিক আছে তাহলে যেমন ধরো যদি একটা ধরো একটা ভাজক সাপোজ উদাহরণ দেখায় এখানে ভাজক তোমাকে দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়ান আর ভাজ্য ধরো এফ অফ এক্স ইকাল টু একটা বিজ্ঞানীতিক রাশি দেওয়া আছে ধরো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এটা হলো একটা বহুপদী দেওয়া আছে তাহলে আমি যদি এখন ভাগশেষ নির্ণয় করতে যাই তাহলে ভাগশেষ নির্ণয় সূত্রটা কি ভাগশেষটা কি হবে ওই এই যে দেখো এখানে কি একটা কথা বলা আছে যে ভাজ এফ অফ এক্স কি আমাদের ভাজ এটাকে এক্স মাইনাস এ ধারা ভাগ করলে ভাগশেষটা কি হবে এই যে এক্সের সাথে যত সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ আকারে আছে ওইটা যদি আমরা মানটা এই এক্সের ঘরে বসাই দিই তাহলে যা পাবো সেটি আসলে কি আমার ভাগশেষ তাহলে খেয়াল করে এখানে এক্সের সাথে কত বিয়োগ আছে ওয়ান তাহলে আমি এই এফ অফ এক্সে এই এক্সের ঘরে আমি কি বসাবো ওয়ান তাহলে বসাই দেখো এখানে এক্স বসানো মানে এই রাশিগুলোতেও এক্সের মান ওয়ান বসানো তাহলে এখানে ওয়ান বসাই তারপর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান দুই একে দুই এই যে তিন তিন আর দুইয়ে পাঁচ পাঁচ আর একে ছয় তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এই রাশিকে এক্স মাইনাস ওয়ান দিয়ে যদি ভাগ করা হয় তাহলে দেখবা ভাগশেষ কত থাকবে সিক্স তাহলে ক্লাস সেভেনে কষ্ট করে ভাগ করে করে বের করে লাস্টে যে উত্তরটা আসতো মানে অবশিষ্ট যা থাকতো সেটা আসলে কি সিক্সে সমান ঠিক আছে তাহলে এই যে যেই সূত্রের সাহায্যে আসলে একটা ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ আসলে কত হবে সেটা নির্ণয় করা যায় সেটাই হলো কি আসলে ভাগশেষ উপপাত্য এই চ্যাপ্টারে থ্রি পয়েন্ট ফোরে দেখবা যে আমরা অনেকগুলো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব 
ওই উৎপাদকের বিশ্লেষণ কিন্তু আমরা 3.3 তে যেমন বিভিন্ন সূত্র अप्लाई করেছি বা মিডল ট্রাম করার চেষ্টা করেছি সেটা কিন্তু 3.4 এ সম্ভব হবে না তো ওইসব ওইসব রাশিগুলো উৎপাদক কিভাবে বের করব সেটা আমরা সহজেই এই ভাগশেষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে কিন্তু আমরা বের করতে পারব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে অবশ্যই বাসায় গিয়ে পেজ নাম্বার 59 অনু সিদ্ধান্ত 11 এর আগ পর্যন্ত তোমরা এটা পড়বে পড়লে তোমরা ভাগশেষ উপপাদ্য কি বা ইংলিশে বলে রিমাইন্ডার থিওরিয়াম সেটা নির্ণয় করতে পারবে এবং ভালো করে শিখবে কারণ এটার মাধ্যমে আসলে আমরা কিন্তু বিভিন্ন রাশি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব ঠিক আছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে একটু থাক যা যা পড়ালাম বাসা ভালোমতো পড়বে তাহলে আশা করি তোমরা পারবে তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ